こんにちは、ミルクティーのみたいです。ということで、今日被ってるね、帽子なんですけども、見る人が、えー、見ればね、えー、やばいってね、わかるんじゃないかなと。ライブに行けなかった僕に、友達がね、あの、まあ、落ち込んでる僕にね、買ってきてくれたという感じでね、今ね、一番お気に入りになりました。ということでね、前回の動画を見ていただければわかるんですけども、あの、僕が急上昇にこれまでほとんど入ったことがないと言った瞬間にね、なぜかね、1年4ヶ月ぶりに急上昇にね、まあ、入るということでね、あれみたいなね、もちろんありがたいんですけども、まあ、いきなりね、まあ、どうしたと、皆さんのおかげで念願の急上昇に入れたということでね、皆さんいつもありがとうございますと、ということでね、いつも以上にね、頑張っていこうかなと思うんですけども、今日のお話はですね、まあ、前回の動画で出てきた、えー、SF 小説の、まあ、父と言われます、ハーバート・ジョージ・ウェルズという人間がですね、まあ、過去に残した言葉であったり、まあ、小説というのがまるで人類の進む、ね、いく未来というものをですね、まあ、予言しているのではないかと予知なのか予言なのかはたまた予想なのか分かりませんがもちろん僕は未来予知というものはそれほどね信じているタイプではないので彼が持っているその未来への想像力というのが、まあ、とても優れているのかもしくは彼が非常に情報力があって僕らの知らないことを知っているのではないかっていう感じで、えー、視点そういう視点からね見ていけたらと思うんですけどもまずベルズという男はですね、まあ1966年から1946年まで生きていたイギリスの SF 小説家になります、えー、彼がですね、まあ、なぜこれほどすごいと言われるのかっていうことに関しては前回のねあの動画でもお話ししたと思うんですが現在のこの宇宙人というものに対して皆さんがイメージするそのイメージというのを広めたのも彼ですしタイムマシンという SF では今では定番となっている概念を生み出したのも彼になりますしかしそれらもですね彼の生み出したものの中ではまあ一部に過ぎないと他にもですね例えば透明人間っていう概念であったりニコラ・テスラが開発していたとされる、まあ、反重力、まあ、反重力装置というものであったり今や軍事の中では、まあ、知られている、まあ、細菌兵器というかテロの道具として使われる細菌というものもですね彼は当時から題材にしていたんですねではウェルズの予言というものがこれまでですね、まあ、どの程度、まあ、的中させてきたのかということを見ていきたいと思うんですけども彼の小説の中に解放された世界というものがありますその中では原子核反応を用いた強力な爆弾というものがですね登場してそれを用いた戦争というのが描かれているんですけどもこの小説がですねもうご存知の通り第二次世界大戦を予言していたというふうにも取れるわけなんですけども、まあ、実はまあそうではなくて。むしろ彼の小説がですね、アメリカ、さらにイギリスの核開発に影響を与えて、いわゆるマンハッタン計画というものが彼の影響によって進められたと。いう,ふうにも言われております僕が思うにですね、まあ、当時のこの SF 小説というものの立ち位置っていうのは、まあ、現代におけるまさにも都市伝説の役割を担っていたのではないかというふうにね思っているんですよねそれこそ都市伝説っていうのは未来でねもしかしたらこんな未来が訪れるかもしれないよっていうことをねミスター都市伝説をはじめとするいろんな都市伝説テラーの方がそういう話をしているように当時では SF 作家であったり SF 映画監督がそのね役割を担っていたとさらに彼は「ユートピア」という作品の中でこんなことを言っていました、えー、今後ですね私たちは携帯電話というものを持つようになるだろうしかし電話によってこう知り合いとか友達と会話のやり取りをするわけではないとワイヤレスでメッセージが送信されてそれをタップすることでそのメッセージが開くとそのやり取りを繰り返すだろうと、まあ、いわゆるメールであったりそれこそ LINE っていうシステムが今後主流になるだろうということを彼は当時から分かっていたということですねさらにさらに前回の動画でも出てきました宇宙戦争というね小説一番かなり有名な小説がありますこの中で彼は火星人という存在をですね世に広めたわけなんですけどもさらに注目してみると非常に面白いんですよね火星人が持っている武器に着目してみるとレーザーザ銃を持っているんですね人類が初めて軍事的な用途でレーザー銃を用いたのが1960年と言われていますつまり彼はその60年も前からスーパーヒートレイというレーザー光線で人体を発火させる装置の存在を描いていたんですそれだけではなく最近ですねまあ僕らの生活の中にも入ってきましたアマゾンエコーやグーグルアシスタントといった人工知能のアシスタントがニュースを読んでくれたりするわけですがそういう世界世界観も彼の小説の中では、まあ、描かれていたということであげればまあキリがないわけですねえではそれだけ予想がね的中している彼の小説の中で彼は今後の僕らの社会をどのように描いているのかそれはですね1933年に書かれた
世界はこうなるという、まあ、本がありますでこの本はある意味世界中で予言書みたいな立ち位置で多くの方に知られている本になるんですがこの中には非常に気になることが書かれていますで今がですね2018年ということなので約2020年からさらに先の未来でどのようなことが起こると書かれているのかまずは2020年イスラム教キリスト教の衰退を彼は予言していますこれは以前から言われていますけども AI というものが登場した頃からやはりこう宗教という価値観とテクノロジーという価値観がですね結構交錯する複雑な世の中になってきているわけですよねその中で神っていうポジションがもしかしたら AI が取って変わるのではないかということを彼が予言しているのではないかとさらに2030年に革命の時代が来ると彼は言っていて2047年ですね生物の自由な遺伝子操作が可能になると彼は言っています現在でもすでにゲノム編集という技術があると言われていましてその中である程度ですね遺伝子を操作することができるようになっていますつまり約30年後の2047年頃にはより複雑な例えばキメラであったり、まあ、トランスヒューマニズムの延長線ですねあらゆる遺伝子や技術というものを人間の中で好きにこう取り入れることができるようになり新たな生物が誕生するのではないかっていう話ですねさらに進みまして2050年に進みますとねこの頃僕は果たして生きているのでしょうかという感じなんですけども地球の近くいわゆる地球の内部への調査がですね始まると彼は言っていますよく都市伝説では地球内部に地下都市があるとかはたまた地球内部がそもそも空洞になっているのではないかなんていう話もありますがこの頃にはもしかしたらそれが明らかになっているのかもしれませんよねというねある意味結構現実的な予言を残している彼なんですが2106年の予言に関してはちょっとねどういうことなのか僕らには予想がつかないことを言っています2106年人類は一つの群生有機体となると彼は言っていますあまりねピンとこない言葉ですよね、まあ、一つの有機体になるというのは人類が一つの生き物になるということだと思うんですけどもちょっと想像してみるにはナルトっていう有名な漫画がありますがそれのまあ結構終盤の方でですね確か真珠みたいな神の木みたいな感じの名前の木が出てくるんですけどもその木っていうのは人類全部の養分というか生命エネルギーをこう吸い取る木として登場するんですよねえ木の養分にされてしまった人々っていうのは自分の意識はなくなって永遠の夢の中で生きていくことになるまあいわゆる言い換えると閉じ込められるっていうねあの描かれ方をしているんですけどももしかしたら彼の言葉はこれを意味しているのではないかと,ということでこれがですね時代に名を刻んだ SF 小説の父が予言した、まあ、未来ということなんですけどもちろんこれらは、まあ、一人の男の、まあ、妄想にも過ぎないとも言えるしある意味ですね、まあ、興味深い予言とも取れるわけで、まあ、へえなるほどと、まあ、そういうことを言ってる人がいるんだなぐらいに思ってもらえたらいいなということでですね今回の、まあ、都市伝説は、まあ、以上になここからですね、まあ、少し雑談というか、僕は月一でやっている深夜のミルクティーっていう、まあ、ラジオ動画の番外編みたいな感じで、まあ、話をね、聞いていただけたらいいなと思うんですけども、まあ、僕が動画やってる、まあ、裏話みたいな話をね、ちょっとしようかなと思うんですけども、例えば僕が、あのー、まあ、緊張している姿とか、明らかに内心ビビってるだろうな、みたいな姿って、まあ、想像してみるとね、面白くないですか<笑>自分でもね、すごい気になるところなんですけども、もちろんこうやって撮ってる時っていうのは一人でカメラに向かって喋ってるので別に緊張するわけでもないんですね、まあ、慣れてもいるしでも有名な YouTuber さんとか、まあ、事務所に所属してる YouTuber さんってよくコラボ動画とか、まあ、企業案件とかね、まあ、そういう動画をね撮られている方って結構いると思うんですけど僕は事務所にも入ってないしこれまで僕のチャンネルに、えー、関わってきた人間っていうのは僕以外誰一人としてまあいないんですよねもちろん都市伝説系 YouTuber っていうのは基本的にこう何丸々を紹介してくださいってこう言われることっていうのはまあほとんどまあないんですが皆さんもあまり都市伝説系 YouTuber が何かを紹介している動画っていうのはねあまり見たことがないと思うんですよねでもありがたいことに僕のところにたまにそういうね話が来ることっていうのがあるんですよでもちろん今までそういった話って全てまあお断りまあしてきたんですけどもここからがちょっとね裏話的なお話になってくるんですけど、まあ、最近ですね一回だけやってみようかなと
思ったんですよ。これは別にお金が欲しいとか、有名になりたいとか、もうそういうことじゃなくて、単純に自分に対してまあ社会勉強というか、社会科見学じゃないですけど、まあ、そういうのってどういう感じなのかなと思って興味があってやってみようかなと思いまして。で、どんな話が来たかっていうと、今ね、まあ、こんな映画が公開されてますと。で、まあ僕よく動画の中でこういう、まあ、映画が好きだっていう話をね、すると思うんですけど、なので、あの、この映画を公開するにあたって、これを映画に関するまつわる都市伝説を話してもらえませんかと。なんかそういう監督にまつわる都市伝説とかを話していただけませんかというね、お話をいただいたわけですよ。まあなるほどと。まあ、いつもだったら僕はまあ大体まあ普通にそこでまあお断りする。最近僕のチャンネルってまあ良くも悪くもね、変化がね、まあ、ないなっていうのを思いまして、停滞っていうのは対価だと思ってるんですね。やっぱチャレンジしないと成長もないという風に僕は思っていったので、あの引き受けたらそれによってこう。例えば有名な youtuber さんとか、なんか事務所に所属されている人がどういうね。あの気持ちなのかとかね。どんな感じなのかっていうのをちょっとこう味わえるんじゃないかと思いまして経験してみないとね絶対わかんないと部分もあると思うんで、まあ、引き受けてみたんですねでまあどうしたもんかなと誰かがこう用意してくれた話をするっていうのは僕としてはちょっと嫌だなとえでもその紹介してほしいっていう映画に関しては見たことはあったんですけど都市伝説的な視点からそれをね、見るっていうことはね、今までしたことがなかったんですね。しかもですね、その2日後ぐらいにまた撮影がありますというふうに言われたんですね。なので準備する時間もないと。当然知らない場所で、まあ、初めて会った人たちに囲まれてですよ。それこそ都市伝説に、まあ、さほど興味のない人たちに向けて、あの何か都市伝説を話すことっていうのは、普通にこうやって動画で話すことの10倍ぐらい多分技術というかテクニックが必要なことなんじゃないかと。ああ、もちろんね、ああ、これは大変だぞと思ったんですけども、まあ仕事ってそういうもんじゃないですか。僕は YouTube を趣味としてやってるからそうなだけで、仕事っていうのは本来そういうもんだなと思いまして、なんとかね、頑張ってやってきたんですよ。なのでね、もし公開されたら、あの、まあぜひですね、まあそういう、ね、ことがあってのそういう話をしてるんだなという視点で見てもらえたら、まあ、面白いんじゃないかなというふうに思いますそれこそ話してる時はまあ編集することはできないわけで,で他の人が編集するということは、まあ、どこがどう使われるのかっていうのもいまいち分かんないので、まあ、それがねどうなって仕上がるのかっていうこと自体には僕自身まあ割と興味があったということもあるので,でもやっぱりこう生の人間に向かって話すっていうのは非常にまあ難しいことだなというふうにね、まあ思ったというお話ですあちなみに僕のチャンネルっていうのはこれまで通り案件とかってそれほどまあ引き受けるつもりっていうのもあんまりないですしあの事務所に所属する予定っていうのも一切まあないのでまあそこはですねまあ心配しないでいただけたらなと思います本来こういう裏話的な話をすること自体がねまああんまりよろしくないのではないかというところではあるんですけどまあ別に何かに巻かれるタイプでもないですし YouTube っていうのはこういう自由にねやることがね一番のまあ面白い部分でもあると思うので、まあ、今回はこんな話をしましたということでですね、まあ今回はね、この辺にさせていただきます。本当に皆さんのおかげでね、急上昇ランキングにまあ入ることができたと思うので、あの、これからね、また引き続き頑張っていきたいと思います。もしこういうお話が好きな方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。